¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Noticias en Libertad. Comenzamos. Presidente del FUT rinde versión en Fiscalía dentro de causa por secuestro. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamués, llegó la mañana de este martes a la Fiscalía de Pichincha, en la avenida 9 de Octubre y Avenida Patria, al norte de Quito, para rendir su versión libre y voluntaria dentro de la investigación previa abierta por el delito de secuestro, el cual habría ocurrido en octubre pasado durante 13 días de protestas. En este caso, se analiza la retención de 10 agentes policiales y un grupo de periodistas en el interior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se, encuentran, donde se encontraban reunidos líderes y bases del movimiento indígena que protestaban contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno. Loja terminó el 2019 como la ciudad más cara del Ecuador por segundo año consecutivo según el INEC. Terminó el 2019 y Loja volvió a ser por segundo año consecutivo la ciudad más cara del país según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, proporcionados el lunes pasado. La canasta familiar básica en esa ciudad se ubicó en los 747 dólares con 77 centavos, registrando con ello un incremento de 5.64 dólares con relación a, la, a diciembre del 2018. El INEX señala que la canasta familiar básica nacional es un conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo compuesto por cuatro miembros con 1.6 perceptores de ingreso que ganan la remuneración básica unificada. Robaron cerca de 50 mil dólares a entidad bancaria en Guayaquil. Cortaron la luz e hicieron un hueco en la pared del local contiguo para, con, para entrar a robar a una cooperativa de ahorro y crédito cerca de 50 mil dólares. Ocurrió en las calles 9 de Octubre y José Mascote, en el centro de Guayaquil. Cuando llegaron los trabajadores a la agencia, notaron que las seguridades de las puertas habían sido violentadas y que no había energía eléctrica. Además, hallaron varias herramientas en el piso y descubrieron que la caja fuerte había sido abierta y que no estaba el dinero. Mujer de 90 años fue violada en Esmeraldas. En una clínica de Santo Domingo de Los Áchilas es atendida una mujer de 90 años que fue violada y golpeada en una parroquia del Cantón Quinindé. La adulta mayor vivía sola y fue encontrada por su hijo. Se presume que un hombre ingresó a la casa en la parroquia, la Independencia. Por las huellas y laceraciones, la mujer al parecer luchó contra su agresor, pues recibió varios golpes en la cara y el cuerpo. Tiene dos fracturas. En noticias internacionales, la oposición vuelve a investir a Guaidó como presidente interino de Venezuela. La mayoría opositora del Parlamento venezolano invistió de nuevo este martes al líder Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tras una accidentada sesión en la que los diputados tuvieron que abrirse el paso hacia el Palacio Legislativo a la Fuerza. Esta decisión ratifica el desafío de la oposición al presidente Nicolás Maduro, que gobierna desde el 2013, y que a buena parte de la comunidad internacional con Estados Unidos a la cabeza le pide que se aparte del poder y convoque a elecciones libres. Partidarios de Trump piden a FBI y amenaza de comediante George López. Seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidieron este lunes 6 de enero del 2020 al FBI que investigue al comediante mexicano estadounidense George López, por lo que aseguran fue una amenaza de muerte contra el mandatario. Los partidarios de Donald Trump han rechazado un comentario que escribió López en las redes sociales al reaccionar a un video en el que un hombre habla en una entrevista con la cadena estatal iraní Channel One sobre una supuesta recompensa por matar al presidente de Estados Unidos. Y en los deportes, Jefferson Montero anunció a Fernando Guerrero como fichaje de Independiente del Valle. Con un video en sus redes sociales, Independiente del Valle anunció el, el regreso del volante Fernando Guerrero, quien luego de seis temporadas regresa para vestir la camiseta rayada. Será su cuarta etapa en el club. La producción presenta a Jefferson Montero, otro ex rayado, quien anuncia el fichaje. Pensaron que era yo, pero no, es mi amigo el Chiqui. Le deseo el mejor, lo mejor a él y al club, expresó Montero. Guerrero respondió con un gracias, mi amigo Jeff. Regreso a mi casa. Liga de Quito estará medio año sin Johan Julio. De cuatro a seis meses estará el volante ecuatoriano Johan Julio alejado de las canchas, según confirmó el doctor de la Liga de Quito, Johan Barri Juan Barriga. El imbabureño sufrió una fractura del cartílago articular de la rodilla izquierda, confirmó el galeno. 
Estas noticias serán ampliadas por nuestros compañeros en Fútbol de Libertad. Informó por ustedes, Alba Bustamante. Tengan buena tarde.